welcome to LG Images Vlog PH and if you're new to my channel please do subscribe like and share and please click the tiny bell button for more exclusive updates for today's sit-in vlog um, I'm going to share with you some tips for the incoming college students so I know na talagang you guys are very excited very happy also at the same time mayroong konting lungkot because of what is happening right now so parang still we don't have face-to-face -face, uh, learning of this pandemic still because wala pa vaccine para sa COVID-19. So we're still hoping and we're still praying na sana maging normal na ulit yung lahat. And also makabalik na tayo sa ating kanya-kanyang skwelahan, sa mga pinag na nating school, colleges, universities. And all of the things that I'm going to share with you are based on my personal experiences when I was in college. And if you're interested about the topic, please watch this until the end of the video okay, so first step ko, first step first step so the first step is be sure be sure on what be sure about your course about your school about everything about yourself so mahirap pumasok sa isang course na hindi mo alam kung ano yung kukuhanin mo mahirap pumasok sa college kung hindi mo alam kung sa school ka papasok kasi lahat ng mga plans na yun lahat ng mga iniisip mo na yun ay based sa iyong kakayahan as a person. Second choice ko, yung pagiging isang educator. First choice ko is yung pagiging, uh, yung course sa mass communication. So, I started that way na parang hindi ako finors ng magulang ko na kumuha o kuhanin yung course na hindi ko naman kaya. So, so si mami kasi ay magaling sa math. So, CSBA siya. Ako, hindi ako bataga totally magaling sa math at wala akong alam gaano sa number. So, naisip ko mag-teacher, baka naman uh, ito yung chance ko para uh, you know, discover something about myself. So talagang you need to make sure na gusto mo yung course na kinuha mo. Kasi kung hindi mo gusto yung course na yan, may tendency, possibility na mag-shift ka sa susunod na sem. And pag nag-shift ka, magiging irregular ka and then may hirapan ka. At ito yung worst. Mapapatagal niya yung pagstay mo sa college. Kaya nga, maganda na rin yung may senior high school tayo. Bakit? Kasi nga, at least yung mga bata na to, yung mga students na to, they experience, at least meron silang idea kung ano yung mga yari sa kanila sa college. Pagladi na sila sa paggawa ng thesis, nakapag-explore na sila, nakapag-immersion na sila, we're, we're in, talagang parang andun na yung real world na tinatawag. So, first talaga, you need to know your course, you need to know where you're passionate about para naman hindi ka magsisi sa huli. Ay, a while ago, I mentioned this one, yung sa pagdepende sa gusto ng magulang natin. This time naman, para sa ating mga kaibigan, hindi porket ang course ng kaibigan ko ay tourism, nag-tourism na din ako. Dahil ang course niya ay engineering, nag-engineering na din ako. So, hindi po ganun, hindi ganun kadali <clears throat> yung mga course na to sa college. So, huwag tayong mag-base sa kung ano yung desisyon ng mga kaibigan natin. Di porket nandun sila, eh doon na rin tayo. And again guys, ibang stage na to ng learning, ibang stage na rin to ng buhay ni This is the preparation for uh, your long-term uh, goal and career na talaga namang dapat pinaghahandaan at hindi tinitik na basta-basta lang. Okay, second tip, make friends. Talaga namang yung mga kaibigan natin na yan, sila yung mag-aahon at magdadala sa atin kung nasan tayo ngayon. Okay? Ang hirap ng walang true friends sa college. Guys, tandaan nyo yan, ang hirap ng mag-isa ka. Lalong-lalo na sa first day of class. Bakit? Bakit mo? Ba't ganun? Diba? Paano kung late ka? Walang magre-reserve ng upuan mo, diba? Paano kung may mga lesson na na-miss ka? Mas mainam talaga na meron kang isang companion kapag ikaw ay nasa college, okay na yung isa o dalawa. Laki ka na kung meron kang mga isang talagang kumpol ng kaibigan, pero aanin mo yung madami kung hindi naman talaga serious at totoo, di ba? And idikit yun lang din dun sa inexplain ko na yun, uh, huwag nyo kalimutang maging approachable. Guys, alam nyo naman, di ba, sa panahon na to, ang hirap masabihan ka ng mga negative thing about you because of your personality. But then at least this time, kapag nakita nilang napakadali mong i-approach, Parang ang anggaan sa pakiramdam na kausapin ka, walang hiya-hiya na magtatanong. And then, yun lang, be approachable sa mga kaibigan, sa mga bagong classmate, and sa mga professors. So, the third tip is, you know, just be ready. Ihanda ang sarili sa lahat ng bagay. Nang mangyayari kasi, ito yung, ito yung time na 
you'll experience the best and the worst. Yung mga hindi mo nagawa nung high school, probably pwede mo nang gawin ngayon dahil hindi na ganun kahigpet. Okay, so, and also in addition to this one, to our third tip, prepare yourself for the work and for the long-term goal. Kasi, kasi nga diba kami, hindi kami nakaranas ng senior high school. So right after we graduated uh, high school, na college na agad kami. And yun yung isang struggle ko talaga na ang hirap mag-adjust from that environment to a new and uh, improved na surroundings. Lalong-lalo na pag ikaw ay nasa isang malaking university. Ba? So, ang hirap mag-adjust lalo na sa part ko na 50-50 yung choice ko. 50 na gusto, 50 na hindi. So, supposedly talaga, gusto ko talaga mass communication. But then, unfortunately, hindi ako nakaabot dun sa kota na tinatawag that time. So, parang may 50 slots lang yung mass com and then hindi ako nakapasa dun dahil nga, I just take the exam. I just took the exam, rather, uh, na parang wala-wala lang. Ngayong may senior high school na tayo, ito naging napakalaking tulong yan para sa mga incoming uh, college students, talaga namang magiging ready na kayo sa lahat ng gagawin. So, sa time namin, parang wala. So, yun. After that, second choice ko is teaching, education, and then that time, nilagay kong major ay English. Bakit English? Kasi I am planning to really uh, shift my core. Pagdating ng second sem, so parang bala ko mag- uh, Mascom that time after nung first sem ko na pagiging isang uh, edoc student pero hindi ko nagawa yun hindi ako nakapag-shift bakit? kasi nga ang daming work ang daming task as an educator first quarter first sem pa lang ang daming mo nang ginagawa may mo na kayo mga thesis may mga sinusulat na kayo puro na kayo reportings and all that stuff na talaga namang wala na akong time para mag-shift pa ng ibang course for our tip number 4 so this one ay talaga siguro isa sa mga mahalaga na tip okay may kailangan yung tandaan kapag kayo ay you know nasa college life na get out from your comfort zone so alisin nyo na dapat yung word na hiya sa inyong katawan dahil pag ikaw ay nasa college na lahat ng tao makakasalamuha mo lahat ng tao makakausap mo lahat yan ay matured na so wala ka rin sa time na parang baby baby ka pa this, this time uh, lahat ng gagawin mo ay uh, I mean related sa yung professional career and mostly some of you are anxious and nervous about the things that might happen to you pero please allow yourself to explore and discover this is a perfect time for you to really change yourself this is a perfect time for you to you know know something about everything and then Gusto ko lang ipasok yung tula na ni Robert Lee Frost. This is actually one of my favorite poem. In the road not taken. Iliin mo yung way kung saan mahirap. Pero at the end of that, you'll be benefited with so much things in life. Hindi yung pinili mo yung daan na sobrang dali, sobrang ganda. Pero at the end of that road, less opportunities. Hindi ba maganda yung nag-struggle ka? pumunta ka sa isang daan na sobrang hirap, hindi maganda yung pinagdaanan mo, pero ang ganda ng ending. Diba sabi nga natin, in every uh, bad experiences, there's always a good uh, story to tell. Sa so, inyo siguro yung isa sa mga hamon, sa inyong mga college uh, freshmen na please do not be afraid to take new things. Do not afraid to explore new things. Try nyo man lang yung mga may hirap na bagay na yun. Bakit? Iyon yung magpapatatag sa inyo bilang isang estudyante. Alright, so for our fifth uh, tip, reward yourself. Bakit? Ano meron? So, <laughs> pinibigay lang yung reward na yun sa sarili natin. If we, j if we did something good, let's say for example, nakapasa tayo sa midterm exam or nakakuha tayo ng mataas na marka, on that certain examination para naman sa susunod na achievement mo or sa susunod na plans mo ganahan ka na magpursige and magpursue ng mga bagay na dapat mong gawin hindi ba nakaka-boost siya ng confidence and uh, nakakapag-excite sa inyo na you need to do more para masatisfy din yung uh, feelings natin 
Next tip, siguro, don't brag about yourself. Let other people, let your friends, your classmates to know more about you. So, hayaan mo sila yung makadiscover ng mga bagay. Most especially yung karakteristik and personality mo. Hindi mo kailangan magmayabang sa kanila ng mga bagay na kaya mong gawin. Hayaan mo na sila yung makadiscover nito sa iyo. Or tip number seven, be responsible. Bakit? Kailangan mo maging responsable sa lahat ng bagay. Most especially, to avoid cramming moments. Ang hirap kasi sa college kapag natambakan ka ng mga gawain, dun ka mararatel, dun ka magkakaroon ng um, hindi mo maipaliwanag na pakiramdam. Nagpas, nagpapasa si sir ng ganon, nagpapasa si ma'am ng ganon, sabay-sabay, and you need to meet the deadline. Always. Alam niyo naman yung word of procrastination, di ba? So, may oras pa kayo. Gawin niyo na yun ang gawin. Huwag niyo nang hayaang tumagal pa yung isang bagay or yung isang project or yung isang task na nandiyan lang na wala kang ginagawa. So, sa college, ang daming ganyang experiences but still, please make sure na uh, matatapos mo yung mga bagay na ibinigay sa iyo ng mga professors. And don't forget to make good memories. Hindi tayo nagkakaroon ng mga magagandang uh, memories and experiences, di ba? Pag nagkakagalit na kayo ng mga kaibigan mo because of thesis. <laughs> anyway, na-experience din namin yan sa paggawa ng thesis na ang hirap, ang daming revision, paulit-ulit. So, nakakasawa minsan, pero kailangan mong gawin dahil you do not have choice. Okay, for our tip number eight, please do this thing. Uh, make a good study habit. Parang awa nyo na makatutulong sa inyo guys. Ito yung mga bagay na hindi namin nagawa nung college. Lalong lalo na ako. Na gusto kong i-share sa inyo na sana magawa nyo this time. Hindi ba? Pag sinabi natin mag-aaral tayo ng alas 12 ng gabi, do inaantok tayo ng sobra, wala nang pumapasok na lesson sa mga otak natin or yung mga nire-review natin kapag tayo inaantok na eh hindi na natin memorize or makakabisado pa. So, huwag ipilit kapag gano'n na yung nasa sitwasyon ng inaaya na kayo ng higaan ninyo. Huwag nyo nang pilitin yung sarili nyo na mag-review pa. Hindi mag-aral kayo ng umaga, gumising kayo ng mas maaga sa so, sinet yung oras and then dun kayo mag-start ng re mag-review para fresh din yung nasa utak natin. Don't forget to ask for a help. I mean, don't forget to ask help sa ating mga magulang. Kasi, alam niyo naman, mahirap ang college, maraming gastos, budgeting, and all that stuff. Pambili ng syllabus, but sana kung libre. Sa school kasi namin, di ba, minsan, usually, uh, may bayad to, yung mga Xerox copies na yan. And then, Don't forget also to ask help sa ating mga kaibigan. Most especially kapag tayo ay bombarded na with so much task. And gusto natin gumaan yung pakilamdam natin. Kailangan nila makipag-usap sa kanila para at least, sabi ko nga, di ba kanina, make friends. Yun yung mga tao makatulong sa inyo through ups and downs. And kapag nahirap mo kayo sa mga bagay-bagay, pwede nyong sabihin sa kanila directly. And also, don't forget to ask help sa ating mga professors kapag meron tayong mga lessons na hindi natin nagets o hindi natin naintindihan meron naman tayong Facebook Messenger just uh, I mean uh, connections for them for us to connect with them at mas, mapa mas mapapadali yung uh, way na yun para maintindihan natin yung mga bagay na hindi natin naintindihan and also lastly uh, don't forget to ask guidance kay Jesus Christ bakit? Kasi siya yung magbibigay sa iyo ng lakas, ng strength, at ng mga bagay para lumakas yung loob mo. Dahil nga, si God yung center ng buhay mo. O ba diba? So, yun lang for our tip number 9. And lastly, for our tip number 10, siguro ito yung asamin mo magsuot ng black toga, di ba? The most expensive wardrobe na masusuot mo siguro sa buhay mo. Okay? Bakit? Pinagpaguran mo yan ng apat na taon, limang taon, sampung taon, or whatsoever kung gaano mo siya matatapos. Pero iyon yung isa sa mga pinakamahal na damit na masusuot mo sa buhay mo, di ba? Na pinagpaguran at pinaghirapan mo. So, asamin mo na masuot yung black toga na yun kasi yun yung magbibigay sa iyo ng success 
yun yung magpapakita sa iyo na oy nagawa ko yung isang bagay na mahirap and in ay isang katibayan na ikaw ay nakapagtapos ng college, di ba? At napakasarap sa feeling kapag nags, nakapagsuot ka ng black belt. And also, kadikit din nung part na yun is yung failure is a lesson. Talaga namang sa lahat ng ginagawa natin, lalong-lalo na kayo, di ba? You commit mistake, but then that's okay. It's part of growing up. It's, uh, um, it's a perfect time for us to Uh, reflect kung ano yung mga pagkakamali natin na pwede natin itama. There's always room for improvement. Gaya nga ng mga sinasabi ng mga professors natin. And ako din, sinasabi ko rin yan sa mga students ko pag nagbibigay tayo ng, ng critics sa kanila, there's always a room for improvement. So pwede mo siyang baguhin na mas maganda dahil alam mo na yung kaya mong gawin, di ba? And also, uh, learn from your own mistakes. And lastly, Uh, make your uh, failure as a motivation. Huwag yung gawing negative thing yung word na failed or failure na yan kasi um, yun yung magpapatatag sa inyo as a student or as an individual. You've learned a lot of things because of failure and lahat naman na naging successful ay nagdaan so, uh, sa pagiging ganun, di ba? So, uh, imagine nyo na lang na one day and I believe na ma-achieve mo din yung goal na yan because of that failure na nangyari sa buhay mo. And, you, that, and it's because you take it in a positive way, naging mas maganda yung perspective mo sa buhay at sa mundo. So, yun lang guys. So, that's it. I hope you learned something from it. And I really miss doing this kind of thing na hindi ko nagagawa ngayon because of this pandemic. So talagang nasali lang ako sa usually na nasa room, nag-discuss, but then this time, ang kaharap ko ay kayo, yung mga nasa internet. And if you like this video, please don't forget to subscribe, like, and share. And if you learn something, please comment down below kung ano yung natutunan mo. And pwede kayong, pwede kayong mag-suggest ng mga uh, sit-in interview na pwede natin gawin sa susunod na vlog. So thank you for watching guys. So see you on the next vlog.